привіт! Мене звати Тарина і вітаємо вас сьогодні на каналі Еколінгвіз. Сьогодні ми побачимо, як носії словацької та чеської мови можуть розуміти українську. Я працюю продакт менеджером в індустрії високих технологій, але цікавлюся мовами, вивчаю кілька з них. І дуже рада сьогодні презентувати українську, тому що ця мова має дуже непросту історію. Я дуже рада, що сьогодні можу познайомити з нею представників інших країн. Також я захоплююся любительським фото з мобільного телефону, але роблю деякі такі творчі фотографії і можу запросити вас до свого інстаграм, де ви можете познайомитися з цими роботами ближче. Це коротко про мене, і я хотіла б запросити наших гостей сьогоднішніх представити себе. Ой, я сам Денди, а сам лекторка чеччини про цезинце. Мовим чеськи, самозрівні, англійські, шпанілські, а французькі. А працюю в Slowcheck, де діламе єднак лекція чеччини про цезинце, але таки маме YouTube канал, подкасти а годні далших матеріалу про студіум чеччини. Takže jestli se učíte česky, určitě se podívejte na náš web nebo na kanál na YouTube. Ahoj, já se volám Radka, a mám 29 rokov, jsem původně z Košíc, zo Slovenska, ale už 9 rokov žijem v Španělsku v Granadě, a kde momentálně studujem a doktorát a zo španělského jazyka. A tak tiež učím na univerzite a podobne ako Wendy tiež sa venujem a učiteľstvu. Som učiteľka a španielčiny samozrejme a češtiny pre cudzincov. Hovorím teda španielsky, slovensky samozrejme, rozumiem česky a hovorím anglicky. Ale ďakujem. Otože ja dúme, my môžeme pristúpať do našeho challenge. Čo zaraz bude vypovať sa? Ja vypovala 5 slív ukrajinskou mluvou. Кожен з них я буду пояснювати нашим гостям, і їхнє завдання буде зрозуміти мої пояснення українською мовою і вигадати слово. Після пояснення можуть бути коротенькі уточнюючі запитання, на які я з радістю відповім. Ну що, ми готові? Можемо? Добре. Тож, перше слово. Це істота, яка має велике тіло, масивні ноги, а також велику голову та вуха. Вона живе у місцях із густою рослинністю, біля водонь. Там їй легше знаходити їжу та залишатися в безпеці. У дикій природі вони зустрічаються в різних місцях Африки та Азії, але їх можна побачити і у зоопарку. Їхньою особливістю є досить товста шкіра та великий ріг на голові які допомагають їй захищатись. Чи маєте ви запитання? Є то велике або мале звіре? Це велика твар. Є то звіра сіве? Так. Здається, я бачила тільки сіре. Сіре, так. Можливо, ще якісь інші фарби, але сіра це основно. Є то небезпечне звіре? Агресивні звіре? Може бути за певних обставин небезпечним, агресивним. Але це не хижак. Якщо готові, то готові можемо записувати наші здогадки. Я також спишу. Радка, яка в тебе версія? Попишеш нам? На сорожець. Даріна споминала, що є то небезпечне звіра, що є велике, що має велике ноги, а що має на голові один рог, що є сіве. То все подобає на носорожцям. Дякую, Радко. Венді, яка твоя версія? Мам таки, носорожец. А розуміла сам то стейне як у Радка. Велике звіже, жив в Африце. Можемо його видіти в зо. А дуліжна інформація була, що має рог на голові. Добре, ну, українською це слово носоріг. Так що ви вгадали все правильно. Наступний. Це одяг, який виготовляється із м'якої та приємної на дотик тканини. Він може бути різних кольорів і зазвичай має довжину до колін. Найчастіше, але може бути і довше, і коротше, до колін найчастіше. Він може бути з рукавом або без, 
І цей одяг може мати або оголену, або закриту спину. Досить часто має на собі малюнки або візерунки, наприклад, зірочки, мавпочки або казкових персонажів. Кілька століть тому це носили як жінки, так і чоловіки. Але сьогодні це предмет жіночого гардеробу, який можна придбати в магазині спідньої білизни. Жінки одягають його на тіло, коли готуються до сну, щоб почуватися зручно та затишно протягом ночі. Чи маєте ви запитання? Чи або готові вже з версіями? Мам отаски. Днес то носі єдом жени, а діти, а не мужі. Чоловіки не носять. Діти, не. але дівчатка. Тобто хлопчики це теж не носять. Хлопчики то не носі. А не носі це то на голові? Ні, на тілі. На тілі. На цілем тілі? Так. І то облечені про тепле по часі, небо холодніші по часі? Та воно може бути і так, і так. Просто для холодної пори року вони з більш теплої тканини, а для літа це може бути шовк, наприклад, щось таке. Тонше. Це може тобі довге або кратке? Може, ну, до колін найчастіше, до довжина до коліна, але може бути і до підлоги, а може бути коротенькі зовсім теж. А, ви вже готові, написали свої версії, так? Бо в мене це слово трошки довше, мені треба трошки довше часу. Але ви можете презентувати. Поки що. Радка, яка в тебе версія? Я мислим, що це точно тим. Почула сам, що є то скоро жінське або дівчинське облачення. А вже покрива ціла тема, вже може бути кратке або довге, може бути з теплейшої тканини, або з тканини скор біля злетної. Мислим, що це вже шати. Дякую. Венді, як у тебе? Яка версія? Я мам таки. Шати. Ага. А, мела сам стійна інформація, коротка. Дуглощита було, що то не про муже. Мислим, що є нам šaty nebo sukně můžou být jenom pro ženy a volčičky. A ty jsi říkala, že to je na celé tělo, proto myslím, že šaty. Dobré, zaraz já napišu ukrajinskou versi i pokažu vám lebo se tam. Ukrajinskou, ale to je trošku jinší slovo, to je ničná soročka. Ničná soročka, to je to, co my dosíme v noci, když spíme. Děvčátka i ženky, když lehají spát, můžete nosit i pyžamu, а можуть носити, ну, таке, як платтячко, але воно для сну. Є то ночні кошіла? Так. Су то шати про спані. А, шати та... на ноц. А, так. Ночна кошеля. Добре. Там було в моєму поясненні буквально останнє речення, що його вдягають, коли готуються до сну. А, ну, мабуть, це недостатньо було, ви не встигли почути. Я то сам не розуміла. Добре, спробуємо наступне слово. Чи готові? Так, це люди, які допомагають іншим людям розібратися в непростих життєвих ситуаціях. Наприклад, розлучення, спадщина, порушення прав або злочин. Це дуже важливо, оскільки допомагає іншим відновити справедливість або захистити свої права. Вони аналізують проблеми та шукають способи їх вирішення за допомогою законів. І вони добре знають закон. Деяким з цих людей досить часто доводиться бувати у суді. Така людина може надавати свої послуги одноосібно, працювати у компанії або бути працівником суду. Найчастіше їхню роботу оплачують клієнти яким ці люди допомагають розібратися у правилах або захищають їхні інтереси. Ви вже пишете, питань немає, мабуть, так? Все зрозуміло. Не мав отазку. Добре. В... Венді, можеш показати, будь ласка, свій варіант? Я мислим, що то є правні. І то чоловік, який працює про клієнта, обгаює його у суду, nebo mu pomáhá v těžkých situacích, jsem rozuměla. A um, jo, to stačilo. Myslím, že právník je odpověď. 
Дякую. Радка, який у тебе варіант? Я вам так тіж правник. А подобно як Венді, сам розуміла, що допомага людям в тяжких ситуаціях, а головне а позна добре закон. А так тіж, що може працювати при фірму або, наприклад, на конзулаті. Takže to nie je sudca, ale je to právny. Ďakujem za vašu versiu i ukrajinskú. Se slovo jurist, jurist i vaša versia pravilná. No čo, my už tri slova vhadali, ešte dva zalešilo sa. Či gotové my rúchať sa dali? Otže, nastupné slovo. Це javošče. Pid čas jakoho? Навколо все може несподівано почати рухатися і тремтіти. Ми можемо почути гучні звуки, бачити, як речі падають з полиць, а на земній поверхні та на будівлях можуть з'являтися тріщини. Воно може мати різну силу та тривальність, від слабких та майже непомітних до таких, що спричиняють страшні збитки, руйнування, та загибель великої кількості людей. Воно зазвичай відбувається у певних геологічних зонах, таких як підводні гребені або розломи на суші. Проте його важко передбачити. Воно має здебільшого природне походження, хоча іноді може бути викликане діяльністю людини. У нього завжди є епіцентр, а його сила та інтенсивність можуть вимірюватися за кількома різними шкалами. Чи мати, маєте запитання? Чи вже пишете? Мислим, що не мам отаски. Мислим, що вим. Радко, будь ласка, презентуй нам свій варіант. Я мислим, що це за метрасенням. Почула сам нічо о епіцентре, о тому, що може мати різну силу. A tak tiež, že ho sprevádza hľuk. A teda na základe toho som si nejak vyvodila, že by to mohlo byť zemetrasenie. Ďakujem. Vendi, ako teba? Ja mám stejnú odpoveď zemetrasení. Ale kromne toho, co už říkala Radka, si ešte pamatujú, že vieci padají z polic. Myslím, že si taky říkala, že domy padají, domy se bortí a že sa to mneží podľa nejaké škály. Ну, дякую. Ну, українська версія цього слова – землетрус. Так що, все вірно. У нас останнє з вами слово сьогодні. Що готові, продовжуємо, так? А, це святкова та урочиста подія, на яку збираються родичі, друзі та близькі люди, щоб відсвяткувати особливий день, який символізує – Початок нового етапу у житті. У цей день люди вбираються в гарний одяг і прикрашають себе квітом. А ця подія супроводжується музикою, танцями, іграми та різноманітними розвагами для гостей. Але обов'язковим є спільна урочиста вечеря з тортом і підписання реєстраційного документу, а також традиційні обряди. Наприклад, виголошення обіцянок або обмін обручками. В цей особливий день дві людини виражають свою любов один до одного та готовність провести разом усе життя. Готові, так? Венді, давай цього разу з тебе почнемо. Мислим, що то є свадба. Na začátku jsem byla trochu zmatená, pochopila jsem jenom, že to je nějaká oslava, nevěděla jsem, jestli to nebude nový rok nebo něco takového, ale potom jsem pochopila, že je tam nějaký oficiální obřad, podepisuje se nějaký papír, jsou tam dva lidi, kteří si vyznávají lásku, takže nakonec myslím, že svatba. Děkuji, Rádka. Ja si tiež myslím, že je to svatba. Podobně jako Vendy jsem nejprve byla trochu zmetená, myslela jsem si, že je to ceremónia, akákoľvek ceremónia. Ale potom som tam počula, že majú večer tortu, a že si vymeniajú obrúčky a že to symbolizuje začiatok nového života. Tak som si z toho vyvodila, že je to svadba. Pravilno. Ukrajinskú 
це слово весілля. Ну що, ми чудово впоралися. So we reached the end of the challenge. Uh, what do you think, Wendy? Was it easy for you to understand Ukrainian? It was super easy. I'm pleasantly surprised. I I thought I was gonna gonna be able to guess most of the words, but I didn't. I wouldn't guess that I would be able to know them all actually. So yeah, yeah, it was very simple. Mm-hmm. It didn't even need any any extra questions no, no, to, no, no, no. to figure it out. Yeah. What about you, Radka? It was also quite easy to understand. Um, I didn't understand everything, but it was usually uh, some words that are very similar in Slovak, and you just understand by these clues. Like for example, the the cake or uh, the horn. I was not sure if it was actually the animal that I guessed, but then you hear just one word, and it helps a lot. And actually, the last word is very interesting because in Ukrainian uh, it sounds like. Vesele in Polish, uh, and Vesele is a wedding party, like wedding reception. So, is that what you were describing, Darina? Was it the party or the actual ceremony? I mean, we use the same words for both, so we don't distinguish it. So, it's silda. Mm-hmm. What about Czech and Slovak? Do you have different word for wedding uh, reception and a wedding as a ceremony? Well, we have svatební obřad which is the ceremony, and then for the reception, I don't know. <laughs> I don't know, actually. Svatební hostina is like the lunch or dinner. Mm. Yeah, we, we also have the word veselka, which I think is not that used uh, today, but it was, it would like, um, it's like the wedding party. But for me personally, it's like an old word that I wouldn't say today in, in this time. Mm-hmm. And what about Slovak? It is very similar to Czech. We have Svadobný uh, obrad, which is the ceremony itself. And then we would just say hostina for for the food. It doesn't necessarily have to be lunch. It can also be, uh, it can also be dinner. And I do think we used to have a word that is similar to veselie, probably. I'm not sure. And it's definitely not used anymore. And if it is, it will be used only in dialects. Hmm, interesting. So in Polish, a wedding reception is vesele, but a wedding ceremony is shlup. U nas ukrajinsku, oh sorry, in Ukrainian the official part, but it's a very official name for it, is ukladania shlubu. It's like the process, the legal process which you pass through. But people in their everyday speech, they don't use this ukladanya shlubu. It's rather, rather for lawyers, you know, for solving this kind of document. Mm-hmm. Mm-hmm. So when we say I'm invited, I'm invited for Vesilia, not for ukladanya shlubu. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. I guess we call it also svadba, like for everything. It's the, the whole process. It's just svadba. Many people order, for example, this official ceremony to their party. So you can do it like this. I mean, usually they go just to them some before, few days before to make this official documents, but then the person comes to the party actually, and they chase the rings and everything already with the party. Mm. So mm-hmm. Mm-hmm. there could be also another this church ceremony, uh, which is in church, you know, or no one, but it's a vinchanya. It's when you get this kind of God's uh, blessing. What, blessing for the marriage i think it's something similar to what we used to have before when you place like a crown let's say on uh on the head of the of the woman and it's called it's called venet and the process is called venchenye and i think and it's also like something that is not done anymore and you can only see it uh on countryside so they might use it like in dialects, they might use it if you like do want to make it part of your ceremony, but it's not done in modern ceremonies anymore. Mm-hmm. Mm-hmm. It's so interesting. <laughs> yes.